Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama dengan saya Fahim Zaha Hari ini kita akan nyah kotak peranti Vivo yang terbaru yang baru saja dilancarkan pada hari ini iaitu Vivo V17 Jika hari itu kita sudah pun lihat V17 Pro hari ini kita akan lihat pula V17 Apa yang menarik di sini adalah ia menggunakan uh, skrin yang lain daripada yang lain yang tak pernah Vivo gunakan sebelum ni dan juga rekaan kamera yang tengah tular sekarang saya rasa anda mungkin dah lihat sekarang daripada sudut atas kamera ni kan iaitu kamera petak menegak yang seakan Galaxy S11 yang tertiris sebelum ini jadi tanpa membuang masa lagi mari kita mulakan nyak kotak dan lihat apakah spesifikasi yang ditawarkan oleh Vivo untuk V17 kita akan buka dulu plastik kotak ni ok Selepas buka plastik kotak, kita boleh lihat rekaan peranti itu sendiri dengan skrin berlubang di atas ini dan kamera yang seakan S11 yang tertiris. Kemudian, kita dapat tahu yang peranti Vivo V17 ini adalah 8GB RAM dengan storan dalaman 256GB. Di sisi sebelah tiada apa-apa kecuali sambungan rekaan uh, peranti ini. Sama juga di sebelah sisi dengan memberi petanda yang peranti ini mempunyai pengimbas setiap jari bawah skrin. Jadi, ini bermakna Skrin peranti ini adalah menggunakan skrin AMOLED Tiada apa-apa di bahagian bawah atau juga atas Di bahagian belakang ada spesifikasi asas Iaitu 48MP AI Quad Camera Ultra O Screen Okey, itu nama yang baru dan lain daripada yang lain Yang tak pernah kita dengar sebelum ini Kemudian adalah kamera soft photo 32MP Dan juga Super Night Mode Okey, warna yang saya terima ini adalah Admiral Blue Jadi mari kita lihat apa yang ada dalam kotak Buka saja kotak, kita ada lagi penjenamaan Vivo V17 Kemudian kita ada kerangka, SIM pin, kabel pengecasan USB-C Dan beberapa lagi manual pengguna dan sebagainya okay, Saya akan letak ini ke tepi terlebih dahulu Kemudian kita ada peranti itu sendiri Dan di bawahnya kita ada pengecas Pengecas ini adalah 18W Jadi ia adalah pengecasan pantas yang asas Kemudian kita ada juga set phone telinga jenis dalam telinga Jika boleh lihat di sini dengan rekaan yang sedikit unik dan menarik Ok, tahniah Vivo Ok, saya akan letak semuanya ke tepi dan kita akan lihat peranti ini pula Itu dia Vivo V17 Admiral Blue Ok, warna ni memang menawan Ia memberi saya sedikit peringatan dengan warna biru pada OnePlus Tapi warna OnePlus tu adalah lebih menarik pada warna Vivo ni Cuma Vivo ni adalah sedikit lebih berkilat Dengan ada sedikit kesan cerun Ok, peranti ini dijana dengan Snapdragon 675 Dan seperti saya katakan tadi Memorinya adalah 8GB RAM dan seorang dalaman 256GB Untuk tetapan kamera, sekarang memang trend kamera rekaan petak Dan Rekaan memang yang ni adalah seperti mana kita lihat pada rekaan Galaxy S11 yang tertiris Tetapan kamera yang Vivo gunakan pada V17 ini adalah 48MP lensa utama 8MP sudut ultra lebar 2MP sensor untuk bokeh Dan 2MP sensor untuk makro Kemudian kita ada LED flash di sini Dengan sedikit tulisan F1.8 hingga 2.4 untuk aperture ASPH 48 megapiksel ada logo Vivo di bahagian bawah kita ada kekisi pembesar suara port USB C mikrofon dan port bicu audio 3.5 mm di bahagian atas ada mikrofon sahaja di bahagian sisi kiri hanya ada slot kat SIM di sisi kanan adalah butang kuasa dengan butang arah suara dan rekaannya adalah agak menarik pegang di tangan terasa ringan dan sedap sahaja Sungguh selesa dan mempunyai cengkaman yang baik Tidak begitu licin Tetapi ia menangkap sedikit kotoran cap jari Okey, menarik di sini adalah skrin Kita akan hidupkan peranti ini Yang menarik pada peranti Vivo V17 ini adalah skrinnya Ia menggunakan panel Super AMOLED Dengan sokongan P3 White Color Gamut Kemudian nisbah skrin kepada adalah 92.38% dengan resolusi Full HD Plus dengan nisbah 29 Vivo mengenalkan skrin ini sebagai Ultra O Screen Yang mana agak menarik dan jarang kita dengar nama seperti itu Di sini saya lihat skrinnya mempunyai warna yang cantik Dan mempunyai rekaan yang sangat menyelah Kecuali ada sedikit masalah di bahagian bawah Iaitu dagu yang sedikit tebal okay, Saya akan tetapkan dulu peranti ini sebelum kita lihat Apa yang ada dalam peranti ini Apabila kita lihat pada skrin ini Ia mempunyai satu Sedikit pendapat yang berbeza berbanding dengan peranti yang mempunyai skrin berlubang seperti Honor ataupun Samsung Kerana warna lensanya di sini adalah lebih menyelah dan mempunyai sedikit kesan um, 
pantulan Kesan pantulan akan cermin Yang mempunyai warna seakan silver Ia tidak warna hitam Jadi apabila kita buka uh, latar belakang warna hitam Ia tidak akan nampak begitu hitam Dan kamera ini jelas Saya tidak pasti ia akan mengganggu atau tidak Tapi saiznya adalah amat kecil Dan pada saya mungkin tidak akan mengganggu Jika kita sudah biasa dengan peranti ini Skrim lubang ini adalah di mana lokasi kamera soft photo. Kamera soft photo yang digunakan adalah 32 megapixel. Menarik dengan kamera 32 megapixel ni adalah ia mempunyai super night selfie yang mana kita boleh mengambil gambar soft photo di waktu malam dengan lebih cantik dan lebih cerah. Ia masih menjalankan Android 9. Saya mengharapkan ia menggunakan Android 10 tapi tidak. Kemudian inspirasi kamera ni adalah daripada kamera compact yang mana adalah guna untuk point and shoot. Jadi kita akan cuba dulu mengambil gambar menggunakan kamera ini. Saya akan mulakan dengan soft photo terlebih dahulu. Okey, saya dah ambil gambar soft photo. Jika anda lihat di sini, ia punya kualiti uh, gambar yang memuaskan tetapi sedikit lari fokusnya. Mungkin kita perlu cuba uh, dari angle yang berlainan. Saya akan cuba sekali lagi. Apabila kita zoom di sini, kita melihat butiran gambar pada muka saya dengan uh, di bahagian janggut, di bahagian kulit. Saya kurang gemar dengan kualiti kamera seperti ini kerana ia mempunyai sedikit uh, penuras kecantikan yang menembuatkan kulit saya begitu lembut dan saya tidak gemar kerana tidak nampak begitu natural. Okey, night mode nya di sini, kita boleh mengambil gambar soft photo seperti saya katakan tadi. Jika peranti Vivo lain, fungsi night pada aplikasi kamera ini kita tekan saja nak ia akan kembali kepada kamera utama di bahagian belakang dan bukannya kamera di bahagian hadapan. Bateri peranti ini adalah 4500 mAh dengan sokongan penyelesaian pantas 18 watt. Jadi anda boleh menggunakan mana-mana saja pengecas USB power delivery ataupun pengecas yang disediakan di dalam kotak. Untuk melindungi panel belakang ini yang saya rasakan mungkin adalah kaca ataupun plastik rasa seperti plastik tapi disebabkan ia menangkap kotoran cap jari dan juga mempunyai um, kilauan yang sangat cantik dan berkilat ia mungkin akan mudah calak jadi anda perlu gunakan kerangka yang disediakan untuk kekalkan warna yang cantik ini di sini yang paling jelas adalah harikan kamera petaknya yang segi empatnya yang mungkin akan menjadi perbualan orang ramai kerana anda lihat sajalah iPhone guna karakan seperti ini. Dah banyak peranti guna karakan seperti ini. Yang mana S11 seperti saya kata tadi dah sudah pun tertiris menggunakan karakan seperti ini. Tapi nampaknya mereka terlambat. Vivo telah hadirkan peranti seperti ini terlebih dahulu. Jadi kita perlu uji lebih peranti ini. Kerana peranti ini baru saja dilancarkan hari ini. Harganya tertera di bahagian bawah ini. Jadi jika anda berminat dengan peranti ini. Nantikan ulasan lanjut ini peranti ini di amans.my ataupun YouTube channel kami. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zah. Jangan lupa like dan subscribe. Bye!